Naam, shukrani sana Wangoiga Shanja kutujuza inayojiri ndani ya njoga za uga. Umefika wakati wangu kusoma baadhi ya maoni yako ambapo nilikuuliza kwamba kipi chafaa kufanywa kwa wale viongozi ambao wanatoa matamshi yasiyo na maadili kwa viongozi wenzao. Kuna huyo anasema kwamba ni Isoge uh, kutoka Isoge scheme kule Nyamira County. Anasema mimi nasema hivi, hatua kali zichukuliwe kwa viongozi ambao wanachochea. Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja cha muhimu tunataka amani amani popote ndivyo anavyosema mwingine hapa anasema wa Kenya yafaa toba hakuna jambo lingine John Onyango kutoka Awasi ndio maoni yake kuna huyu anasema kwamba viongozi wanaotoa matamshi ya kugawanya wa Kenya wakamatwe na wafungulie mashtaka ni pasta job maburu wa Kilimani Tarbo ndio maoni yake na kupata sam kutoka nyeri unasema kukamatwa si suluhisho maadili mema ama uadilifu ndio wafaa jamii kufunza watoto wanapokuwa ili wakiwa watu wakubwa basi wazi wataendelea kushika hiyo waliofundishwa kuna huyu anasema serikali iwakamate na washtakiwe e, anasema ni babake Mika kutoka Malindi lo, lango baya ndiko anakotoka kuna huyu hapa anasema kwamba wadumishe amani na washtakiwe iwe funzo kwa wakenya wengine ni Shadrack kutoka Migori. Ujumbe wa mwisho hapa uweze kuwakilisha jumbe nyingi ambazo umenifikia. Kuna huyu anasema kwamba viongozi wanaotoa matamshi ya chuki wapelekwe egg mapema. Ndio maoni yake. Haya basi maoni ni mengi siwezi kuyasoma yote. Shukrani sana kwa pamoja nami tangu mwanzo mwa jamvi la MBCI hadi hapa nimefika tamati. Leo nimekuwa peke yangu baada ya mapumziko marefu mwenzangu Wilson Kamiti nitakuwa najumuika naye hapo kesho. Naitwa Enaili Luseno mtangazaji wa ishara kwa Gladys Odor. Hadi utakapokutana kesho, alamsiki.